Welcome to the Rinsing Academy. Um, we are uh, discussing now plane and uh, in last topic we had discussed about the straight line and I hope you uh, studied well if you uh, are able to solve questions from the topic and many questions which is supposed to come in competitive examination you are also able to deal with that. Uh, this is another topic which we are going to discuss today that is plane. और प्लेन में बात करते समय प्लेन क्या होता है जैसे आप कॉमन सेंस में लगता है कि प्लेन एक सतह होगी एक सरफेस होगा वैसे ही है कुछ बहुत अलग हट के नहीं है जैसे ये डस्टर है तो इसका एक ही प्लेन हो गया एक इधर प्लेन हो गया एक इधर प्लेन हो गया ये भी एक प्लेन है ये भी एक प्लेन है तो प्लेन यहाँ पे स्पेस में अगर मान लो कि एक कॉर्नर जो है बोर्ड का कोई भी कॉर्नर तो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है अगर इसको ये जेड एक्सिस कर लो तो ये कहलाएगा एक्स वाई प्लेन पूरा पूरा तो एक सरफेस है अब प्लेन में हर एक प्लेन का एक इक्वेशन हो सकता है तो स्ट्रेट लाइन पढ़ते समय कोर्डेट ज्योमेट्री में हम लोग क्या पढ़ते थे वन पॉइंट फॉर्म पढ़ते थे उसमें लाइंस का एक डायरेक्शन रेशियो दिया होता था स्लोप दिया होता था और एक पॉइंट दिया होता था उससे हम निकालते थे इक्वेशन थ्री में स्लोप का काम कौन कर रहा था डायरेक्शन को साइंस और डायरेक्शन यहाँ पे अब हमें प्लेन का इक्वेशन निकालनी है तो वो कैसा होगा तो यहाँ भी वन पॉइंट फॉर्म हो सकता है वेक्टर इक्वेशन एज वेल एज कार्टेजियन इक्वेशन सबसे पहले बात करते हैं आज कार्टेजियन इक्वेशन की उसके बाद बात करेंगे वेक्टर इक्वेशन की ठीक है ना तो पहले बात करते हैं कार्टेजियन इक्वेशन की प्लेन में क्या मतलब है जैसा कि आप कह रहे हैं कि प्लेन जो होता है वो तीन डायमेंशन होगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो इसमें प्लेन का इक्वेशन जैसे स्ट्रीट लाइन का इक्वेशन होता था एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई विल रिप्रेजेंट ए स्ट्रीट लाइन है ना यहाँ पे क्वारिक लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड विल रिप्रेजेंट ए प्लेन सो लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड विल रिप्रेजेंट ए प्लेन सबसे पहले ये बात लिख देते हैं प्लेन टॉपिक का नाम है प्लेन और हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द प्लेन रिप्रेजेंट अ प्लेन लीनियर इक्वेशन कैसा होगा भाई लीनियर इक्वेशन कैसा होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है ना तो ये है लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन बिकॉज इट इज ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड इक्वेशन इन प्लेन फेर ए बी सी Where A B C represent the direction ratios, direction ratios of the normal to the plane, normal to the plane, normal to the plane. Plane होगा ये अगर एक plane है ये surface है तो यहाँ पे इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे अलग अलग ये नॉर्मल होंगे नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर ऐसे होगा इस पॉइंट पे ऐसे होगा इस पॉइंट पे ऐसे होगा लेकिन सबका डायरेक्शन क्या होगा एक ही जैसा होगा तो उसका डायरेक्शन का अगर उसका सबका डायरेक्शन एक जैसी होगी तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज भी एक जैसी होगी है ना तो सबका डायरेक्शन रेशियोज अगर इस पर कोई नॉर्मल है तो उसकी डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी ये इसमें परपेंडिकुलर लाइन है ऐसा है अब ऐसा चूंकि हम बोर्ड पे खींच नहीं सकते इसलिए ऐसा किया है ऐसा खींच दिया है ये है नॉर्मल की डायरेक्शन रेशियो ठीक है तो ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन अब दो तीन बातें दिमाग में आती होगी तो क्या हमेशा एक्स वाई जेड का होना जरूरी है नहीं कोई जीरो भी हो सकता है डायरेक्शन रेशियो क्या होगी जीरो एज वेल है ना इंटीग्रल नंबर होनी चाहिए ना डायरेक्शन रेशियो तो हो सकता है जीरो भी तो ऐसी स्थिति में अगर x प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू जीरो लिखा जाए दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ प्लेन ठीक है ना इसमें जेड कोऑर्डिनेट क्या है जीरो इसी तरह से x प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो भी हो सकता है इवन x इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो ए प्लेन इज ए प्लेन कौन सा प्लेन होगा ये x इज इक्वल टू जीरो 
तो ये होगा वाई जेड प्लेन इज ए प्लेन कॉल्ड वाई जेड प्लेन वाई जेड प्लेन मतलब y z प्लेन में x क्या होगा जीरो इसी तरह से y इज इक्वल टू जीरो इज एक्स जेड प्लेन और z इज इक्वल टू जीरो इज एक्स वाई प्लेन ठीक है अब ये क्या है कि ये अगर हम थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री की बात करें x एक्सिस y एक्सिस और ये z एक्सिस है ऐसे लेकिन ऐसे तो खींच नहीं सकते तो ऐसे इसको हम लिख खींच देते हैं ऐसे थोड़ा सा z एक्सिस ठीक है तो ये जो प्लेन हुआ ये हुआ एक्स वाई प्लेन और एक्स वाई प्लेन में z क्या होगा जीरो इसी तरह से ये हो गया वाई जेड प्लेन इसमें x क्या होगा जीरो ये हो गया एक्स जेड प्लेन इसमें क्या होगा वाई जीरो तो x इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो लिनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड है कि नहीं जिसमें y और z का कोफिशियंट क्या है जीरो है ना ये तो नहीं कह सकते कि लिनियर इक्वेशन नहीं है x इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो ए लीनियर इक्वेशन वाई इज इक्वल टू जीरो इज ऑल्सो लीनियर इक्वेशन एंड फर्स्ट स्टेटमेंट से जिट सेल्फ दैट ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट अ प्लेन ठीक है ना तो इसमें कोई भी जीरो हो सकता है एबीसी क्या है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन अब एबीसी के बारे में तो बात कर दी डी क्या है डी क्या है कौन बताएगा मुझे डिस्टेंस किसका डिस्टेंस प्लेन प्लेन का कहा से ओरिजिन ठीक है तो इसको भी हम वन पॉइंट फॉर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वन पॉइंट फॉर्म वन पॉइंट फॉर्म क्या है वन पॉइंट फॉर्म देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन फिक्स पॉइंट दैट इज कॉल्ड ठीक है कैसे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन इज गिवेन बाई ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो ये याद रखने की जरूरत है याद रखोगे इसको जो दिया हुआ है जिससे प्लेन पास कर रहा है नहीं एक्स वन वाई वन जेड वन आर पॉइंट थ्रू विच प्लेन पास इज और ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो जो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन ठीक है अब कैसे होता है क्या ये सही है और ये ऐसा होता है चलिए सॉल्यूशन करके देखते हैं ठीक है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज क्या है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन ठीक है अब ये किससे पास कर रहा है जी किससे पास कर रहा है एक्स वन वाई वन जेड वन से एक्स वन वाई वन जेड वन पॉइंट दिया है और उससे ये प्लेन पास कर रहा है और अगर उससे ये पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा है ना कहते हैं ना लाइन पास कर रहा है तो लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है प्लेन पास करेगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो अगर ये इससे पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा दैट इज सेंस इट पासिस थ्रू सेंस इट पासिस थ्रू पासिस थ्रू एक्स वन वाई वन जेड वन हेंस सेटिस्फाई द इक्वेशन विल सेटिस्फाई द इक्वेशन Satisfy the equation. इसका मतलब है कि ये x1, y1, z1 से पास करेगा x, y, z के जगह पे क्या लिख देंगे x1, y1, z1 वन प्लस डी इज इक्वल टू जीरो वन माइनस टू ना वन माइनस टू इज वट ए एक्स माइनस ए एक्स वन ए कॉमन ले लूंगा तो ए एक्स माइनस एक्स वन फिर इसी तरह से b कॉमन ले लूंगा तो y माइनस वाई वन कॉमन ले लूंगा जेड माइनस जेड वन और डी माइनस डी क्या हो गया जीरो जीरो तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ए 
passes through a fixed point x1, y1, z1 where a, b, c are direction ratios of normal to the plane. ठीक है? तो ये proof हो गया. समझ में आ रहा है? पक्का? तो ये एक point से pass करेगा और direction ratios अगर दिया होगा तो हम equation of plane निकाल सकते हैं. जैसे आपसे पूछ लिया जाए, question देता हूँ. Find the equation of plane. Equation of plane passes through passes through 3, 4, minus 1 and the direction ratios direction ratios of the normal to the plane normal to the plane is 2, 3, minus 2 2, 3, minus 2 क्या होगा आप देखो सीधे सीधे ए के जगह पे क्या है टू बी के जगह पे क्या है थ्री सी के जगह पे क्या है माइनस टू एक्स वन की जगह पे थ्री वाई वन की जगह पे फोर और जेड वन की जगह पे माइनस देर फोर इक्वेशन ऑफ प्लेन एज प्लेन एज टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री इंटू वाई माइनस फोर प्लस सी सी का मतलब माइनस टू इंटू कितना जेड माइनस जेड वन जेड माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन इज इक्वल टू जीरो यहां से मिलेगा टू एक्स यहां से मिलेगा प्लस थ्री वाई यहां से मिलेगा माइनस टू जेड ठीक है और यहां से माइनस सिक्स माइनस ट्वेल्व माइनस एटीन माइनस टू माइनस ट्वेंटी तो इधर आके हम लिख सकते हैं प्लस ट्वेंटी या इधर भी लिख देंगे माइनस ट्वेंटी ये हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन समझ में आ गई बात पक्का ठीक है तो इस तरीके से हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं समझ में आ रही बात को दिखा तो वेक्टर इक्वेशन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे वेक्टर इक्वेशन में भी एक पॉइंट दिया होगा तो ऑफ कोर्स एक पॉइंट दिया होगा तो उसकी कोई पोजिशन वैक्टर दी गई होगी वैक्टर इक्वेशन में पॉइंट का मतलब क्या है पोजिशन वैक्टर है ना और डायरेक्शन रिश्यूज ऑफ नॉर्मल दिया है तो नॉर्मल अगर किसी का ए बी सी दिया है तो उसको फैक्टर फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख सकते हैं ना ऐसा लिख सकते हैं तो चलो देखते हैं कि आप वेक्टर इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं ठीक है तो वेक्टर इक्वेशन में ये लाइन कैसे बनेगा बेटा वैसे चलो अब वेक्टर फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म या उससे पहले एक नोमेरिकल इसी का कर लेते हैं पहले फिर वेक्टर इक्वेशन बाद में करते हैं ठीक है इसका एक नोमेरिकल कर लेते हैं देखो क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू वन जीरो टू टू थ्री वन एंड जीरो वन फोर ठीक है तीन पॉइंट से पास करें अपने कैसे करो <laughs> क्या आइडिया है ये तीन पॉइंट से प्लेन पास कर रहा है आपको प्लेन का इक्वेशन निकालना है तो कैसे करेंगे तो देखो कैसे करेंगे सॉल्यूशन सबसे पहले हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन एज लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन कहीं पर भी शुरू करें थ्रू एक पॉइंट तो दिया है वन जीरो टू एज क्या होगा ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस जीरो प्लस सी जेड माइनस टू इक्वल टू जीरो दैट इज ए एक्स माइनस वन प्लस बी ठीक है वाई माइनस वाई वन आप ऐसे ही रह लेते इसको यही इक्वेशन मान मान लेते हैं ठीक है एक पॉइंट तो पास कर रहा है और एक पॉइंट से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन अभी आपने सीखा था ना ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू जीरो अब यही प्लेन दो और पॉइंट से पास कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा और उन दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा तो नाराज हो जाएंगे ना उन दोनों को भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो सेंस लिख देंगे यहां पे सेंस इट पासेज थ्रू इट पासेज थ्रू कौन कौन से टू थ्री वन एंड जीरो वन फोर देर फोर सेटिस्फाई द इक्वेशन 
क्या होगा a into x के जगह पे 2, 2 minus 1, 2 minus 1 क्या हो जाएगा? 1 plus b into y के जगह पे 3, 3 minus 0, 3 plus c z के जगह पे 1, 1 minus 2 minus 1 is equal to 0. That is a plus 3b minus c is equal to 0. Similarly, 0 on 4 से पास करेगा तो 0 minus 1 minus a, ठीक है? 1 minus 0 plus b and 4 minus 2 2c is equal to 0. ये भी लिख सकते हैं। ये दो condition आ गए, ठीक है? अगे? अब हम लिख सकते हैं by cross multiplication. ध्यान रहे आपको जब भी तीन वेरिएबल हो और दो इक्वेशन हो तो तुम सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते और पर्सनल में सॉल्व कर सकते हो तो लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन याद है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है नहीं याद है कोई बात नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दसवीं क्लास पास किया है ना क्या ये है ना ए अपॉन ये होता था और फिर माइनस बी अपॉन और फिर सी अपॉन लिखते थे और ए लिखते थे तो ये बंद ठीक है 3 to the 6 minus this coefficient. This coefficient is minus 1. 6 minus minus 1. How much? 7. B upon this coefficient. What happened? Minus 2. And this coefficient is minus 1. How much? Minus 3. B upon this coefficient is 2. Sorry. This upon this coefficient is 2. And this is minus 1. 2 minus 1 is how much? 1. तो वन आ गया और सी ये बंद कितना बंद ये देखो ये कोफिशियंट क्या होगा वन माइनस माइनस थ्री कितना फोर प्लस थ्री यानी फोर तो ए बी सी आ गया डेट इज ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू व्हाट डेट इज ए बी सी आर प्रोपोर्शनल टू आर प्रोपोर्शनल टू किसके किसके प्रोपोर्शनल है कौन बताएगा मुझे Proportional to 7 minus 1 and 4. ये minus होने आ जाएगा. और direction ratios के जो proportional है, वही हम क्या मान लेंगे? Direction ratio. And therefore equation of plane. ये पहले equation में रख देंगे. A B C की value क्या निकल जाएगा? Equation of plane. Therefore equation of plane is plane is क्या होगा बताओ? A के जगह पे क्या लिखूँ बच्चों? 7. 7 into x minus 1 b के जगह पे क्या लिखूं minus y minus 0 और c के जगह पे क्या लिखूं 4 4 into z minus 2 that is 7 x minus 7 minus y minus 4 z minus 8 is equal to 0 that is 7 x minus y plus 4 z minus 15 is equal to 0 this is the equation of plane चेक करने का एक तरीका भी है, ठीक है? कैसे चेक करोगे? कोई भी एक पॉइंट रखके देखो, सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? जैसे यहाँ जीरो रख दिया, और वन रखेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस वन, और यहाँ फोर रखेंगे तो सिक्सटीन, माइनस वन माइनस फिफ्टीन, माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन, क्या हो गया? जीरो कभी डायरेक्शन रिश्यू दिया गया होगा कभी प्लेन के तीन पॉइंट्स दिए गए होंगे इसका एक शॉर्टकट भी होता है वो हम अगली क्लास में बताएंगे ठीक है ना इतना क्वेश्चन आप करने की कोशिश करें इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ये इस क्लास में हमने डिस्कस किया और इसके आधार पे कुछ और क्वेश्चन आप कर पाएंगे ठीक है थैंक यू थैंक यू वेरी मच